las breves de la información, el conflicto entre Israel y todo Medio Oriente, porque esto ya no es con Franja de Gaza, esto es Líbano, Siria e Irán y aquel que se quiere eh, se quiera as, este, agregar. Ahora, ¿qué es lo que pasa el día de hoy? El día de hoy llama la atención lo siguiente, que Biden nuevamente llama a hacer las paces. Biden pide el fin del conflicto. Demasiados civiles han sufrido. Es algo interesante que el día de hoy conmemoran el 7 de octubre como el día pues devastador, ¿no? El día oscuro de Israel, pero el día oscuro es gracias a Israel que desde 1947 ha estado acosando a los palestinos en sus propias tierras, pero lo quieren hacer ver que esto empezó el 7 de octubre del 2023. Esta es la narrativa, es la narrativa, pide un alto al fuego y no se da. Al contrario, es, ha estado llegando el, la, el área de Setcom. El área de Setcom es el área de salvaguardar los intereses estadounidenses en Medio Oriente. O sea, es algo interesante que tienen un área especial para, ¿no? ¿sabes qué? Si hay un conflicto allá, tú te vas allá y vas a entrarle con todo a, a, pues, a resolver el conflicto. Tanto es así que en el Pentágono, Estados Unidos reitera que mantendrá sus fuerzas en Oriente Medio para apoyar a Israel. ¿Cómo vas a lograr una paz? Si no, déjate de apoyar, o sea, mínimo este, minimizar el impacto, dejar de venderle armas, ¿sabes qué? Hay que hacer un alto al fuego real en el aspecto de que tenemos que ver las partes, nada más, no nada más estar bloqueando, pero bueno, esta es la narrativa, hacer creer que quieren un alto al fuego. Lo que sí está pasando es que Biden sospecha que existe pues eh, otros, eh, otras intenciones. Netanyahu intenta usar la guerra como arma en elección de Estados Unidos. Israel establece lo siguiente, el portal eh, inglés. John Biden dice que no sabe si Netanyahu está intentando influir en las elecciones de Estados Unidos. Ahora resulta, ¿no? Establece que no está seguro eh, si el primer ministro Netanyahu está postergando la firma de un acuerdo al alto al fuego para influir a los comicios presidenciales en noviembre. Es decir, que esté, de esté eh, pues a favor de Donald Trump. Eh, después de Biden dirigió unas palabras. Dentro de este mensaje establece lo siguiente. Ningún gobierno ha ayudado a Israel más que yo. Ninguno. Ninguno, ninguno. Y creo que debería recordar eso. Algunos demócratas, partido de Biden, ha expresado su preocupación de que Netanyahu esté ignorando los llamados del presidente estadounidense a negociar un acuerdo de alto al fuego y liberación de rehenes. Ahora bien, las encuestas sugieren que la creciente violencia en Medio Oriente y el fracaso de lograr un acuerdo diplomático ha perjudicado a Biden y a su reemplazo, a Kamala Harris. El índice de aprobación del mandatario en, en lo que es este árabe estadounidense se ha desplomado durante los últimos años en gran medida por el apoyo a la campaña militar israelí. Ahora bien, esta es la narrativa que te manejan si sí están desconfiando, si sí piensan que Netanyahu está a favor de lo que es eh, Donald Trump porque Harris eh, eh, empieza a esquivar preguntas sobre una entrevista, la, la entrevista de 60 minutos de CBS donde Kamala Harris no respondió de forma afirmativa cuando se le preguntó si consideraría al primer ministro israelí un verdadero aliado cercano. Lo que sí responde es que creo que, que con el debido respeto, la mejor pregunta es si tenemos una alianza importante entre el pueblo estadounidense y el pueblo israelí. Y la respuesta a esta pregunta es que sí. Es algo interesante que tanto Kamala Harris y lo que es Biden ellos piensan, especulan que lo que es Netanyahu está a favor de Donald Trump. Estar pidiendo alto al fuego, alto al fuego, alto al fuego. Y no responde eh, Israel en el aspecto de que está intensificando la escala. Si sí están eh, eh, pensando en una traición de lo que es Israel a Estados Unidos. Estas las breves de la información.